ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਬ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਮਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨੀ ਦੌਲਤਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਪਰਤਾਈ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਿਰ ਆਟਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਗਰੀਬੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਪਾਗ ਖੁੱਲਨੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਅਰਧ ਰਾਤ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ ਚੰਦਰਮੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਚੰਨਣ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਭਰਿਆ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਬੇਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦਾਦੀ ਬਾਹਰ ਵਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕੀ ਸੌ ਜਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟੱਪ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕੀ ਲੱਗੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਡੇਢ ਘੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੁਖੀਆ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦਾ ਉਹ ਚਮਕ ਅੱਠ ਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਠ ਮੁਖੀਏ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚੰਨਣ ਵੀ ਮਤਮ ਪੈ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿ
ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾ ਸੰਗਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਐਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਖਾਣੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰ ਸਾ ਸੰਗਤ ਆਮ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਾਈ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਦੌਲਤਾਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਮਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨੀ ਦੌਲਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਮਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਲੈ ਦੌਲਤਾਂ ਝੋਲੀ ਕਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਪਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਸੈ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈ ਦਾਣੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਦੋ ਮਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਗਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਦਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਸੂਟ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈ ਅਥੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ
ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਮ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਦਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਦੌਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਪੂਜ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖੀ ਹੋਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਲਸਾਂ ਬਾਈ ਉਹ 7 8 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਜਾਪ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰ